വെൽക്കം ടു ഓക്സിജൻ ക്ലാസ്സസ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ ഫോർ മോർ വീഡിയോസ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഒരു ഇക്വേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ നോക്കുന്നത് ഇത് സാധാരണ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനായിട്ടോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിൽ ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം വൈ ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഫാമിലി ഓഫ് ലൈൻസ് പാസിങ് ത്രൂ ഒറിജിൻ ഈ ഒരു ലൈനിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങളോട് ഫോം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇത്ര സ്പെട്ട് എക്സാണ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എം എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എം എന്ന് കിട്ടും എം ഇൻ ടു എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ അല്ലേ വരിക അപ്പോൾ എം ആണ് വരിക അപ്പോൾ ഡി ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എം എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും യൂസ് ചെയ്യാം വൈ ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്ന ഇക്വേഷനും നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എമ്മിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം ഈ എമ്മിന് പകരം ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ ഈ എമ്മിന് പകരം ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ മാറും ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സോറി വൈ ഈക്വൽ ടു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് മാറും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ മാറുക ഇതാണ് നമ്മുടെ വൈ ഈക്വൽ ടു എം എക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്ര ആർബിട്രി കോൺസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക അതായത് വാരിയബിളിൻ്റെ കൂടെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റുകൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് അത്രയും ടൈംസ് അത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഉള്ളത് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തത് രണ്ട് കോൺസ്റ്റൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് റേറ്റിംഗ് കൂടെ എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ആ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും യൂസ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക കോൺസ്റ്റൻ്റ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാം ഇതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊസീജിയർ ഇപ്പോൾ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കൂ ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിനകത്ത് എത്ര കോൺസ്റ്റൻറ്റുകൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ സൈനിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബി കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ല എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാരിയബിളിൻ്റെ കൂടെ സൈനിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ പ്ലസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആണെങ്കിലും കൂടെ അകത്ത് നിൽക്കുന്ന കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെയും കൂടെ അവിടുന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിവിടെ എത്ര പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആൻഡ് ഇത് ഫസ്റ്റ് പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടാം എ ഇൻറ്റു സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് ബിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റില്ല ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എയും പറ്റില്ല ബിയും പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ തന്നെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ 
ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന നെഗറ്റീവ് ഐ ആക്സിന് നെഗറ്റീവ് ഐ ആക്സിസ് ആക്സിസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒറിജിനൽ സെൻറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വെർടെക്സ് വരുന്ന പരാബോള എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ആ പരാബോള വരുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെ ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് പരാബോള ഫാമിലി ഓഫ് പരാബോള എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസ് കറിവുകൾ വരും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ജനറൽ കോൺസ്റ്റന്റ് വെച്ചിട്ട് ഈ ടൈപ്പ് പരാബോളയുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് ഫോം ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ താഴത്തേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന പരാബോളയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ എ വൈ ആയിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ അപ്പൊ ഇത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇൻ ടു വൈന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ക്ലിയർ അപ്പോ നമുക്ക് ഇനി ഇന്നത്തെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ് ഫോർ വൈ ആണ് ഇവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്പോ ആ എനെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ഫോർ ദാറ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഫോർ എ കണ്ടുപിടി മൈനസ് ഫോർ എ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇക്വേഷൻ ഇതിനകത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ എ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം മൈനസ് ഫോർ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നിച്ച് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് എ കണ്ടുപിടിച്ചാലും മതി അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് ഇതിനകത്ത് മൈനസ് ഫോർ എ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് മൈനസ് ഫോർ എ എന്താണ് മൈനസ് ഫോർ എ ഈക്വൽ ടു വൈ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ വൈ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ഫോർ എക്ക് പകരം ഞാൻ ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ വൈ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ വൈ ഇൻ ടു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഓക്കെ അതിനെ നമുക്കിത് ക്രോസ് ചെയ്തൊക്കെ എഴുതാം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കേണ്ടത് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് വൈ ടു എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ഇക്വേഷൻ ഏതാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ആ ഫിഗറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതുപോലത്തെ ഫിഗർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൂടുതലും ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോറി ഇക്വേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആർബിട്രി കോൺസ്റ്റന്റ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ടത് ആർബിട്രി കോൺസ്റ്റന്റ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോം ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ഫാമിലി ഓഫ് സർക്കിൾസ് ടച്ചിങ് ദ വൈ ആക്സിസ് അറ്റ് ദ ഒറിജിൻ ഫാമിലി ഓഫ് സർക്കിൾസിന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വൈ ആക്സിസിനെ അത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒറിജിനലാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വൈ ആക്സിസിനെ ഒറിജിനൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സർക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അത് ഉണ്ടാവുക എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ഈ കാണുന്ന വൈ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ടാൻജൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടാൻജൻ്റ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ആണ് ഈ കാണുന്ന ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടാൻജൻ്റിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഉള്ള ലൈൻ ഇത് കൂടെ പാസ് ചെയ്യും ഒറിജിനിലൂടെ സോറി സെൻറ്ററിലൂടെ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ എവിടെയായിരിക്കും എക്സ് ആക്സിലായിരിക്കും ഇത് ഈ സൈഡിലേക്ക് മാത്രം ആവണമെന്നില്ല ഈ സൈഡിലേക്കും വരാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ സർക്കിൾ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ സപ്പോസ് ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് എ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള ലെങ്ത്ത് എ ആണെങ്കിൽ റേഡിയസ് എ ആയി ഈ പോയിന്റ് എ സീറോ ആയി അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സർക്കിളിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇനി എഴുതാലോ എക്സ് മൈനസ് എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് സീറോ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു റേഡിയസ് എ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ആ ഫാമിലി ഓഫ് സർക്കിൾസ് പക്ഷെ ഇത
എ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് കിട്ടും ആ എ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിനകത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്താ കിട്ടുക അപ്പം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് എ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തേക്കാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഈ ടു എക്സ് എക്സ് പുറത്തുള്ള എക്സും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് വൈ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് വൈ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് വൈ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ആർബിട്രി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എത്ര എണ്ണമുണ്ടോ അത്രയും തവണ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഡിഫറൻ